Hallo allemaal, hoe gaat het? Uh, vandaag wil ik een, een video in veel talen maken. Uh, natuurlijk, uh, het, is, <coughs> het is een beetje moeilijk voor mij, omdat uh, bijvoorbeeld mijn, mijn, mijn Nederlands uh, is niet zo goed. Maar uh, ik, heb, ik heb al dit gezegd, maar... Ik wil, uh, ik wil echt graag uh, mijn, mijn Nederlands in de toekomst uh, verbeteren. Dus uh, ja, in deze video uh, zou, ik, uh, uh, zou ik graag uh, al mijn talen oefenen. Oké, okay. uh, de volgende taal is Spaans. Uh, bueno, del español no tengo mucho que decir porque pues como ustedes ya saben soy mexicano entonces el español es el primer idioma que aprendí, es mi idioma nativo eh, por lo general no tengo problemas con hablarlo ya que lo, lo escucho y lo hablo todos los días lo escribo y pues no, no tengo muchos problemas con el español solo que a veces sí me ocurre que de tanto estudiar otros idiomas como que de repente no, no sé cómo expresar mis ideas correctamente en español. Me ha pasado, pero pues es cuestión de, de seguir practicando el, el idioma nativo para no, para no olvidarlo. Eh, en cuestión del español no tengo mucho que decir, la verdad. Así que pasamos rápido al, al inglés. So as I was telling you... Eh, It's really, really difficult for me to switch from from one language to another because my my brain is really, really focused on one language, and then I try to introduce like that to to quickly move on to another another one, and that kind of confuses me. <laughs> um, I'm not used to it, so I'm gonna have to practice. I I think this is this is the main goal of making this video in order to practice this switching yeah so as you can see well i have <clears throat> i have no much to say about english because as some of you know i've already spoken to, to many times in english i think that's a, the language you've heard from me the most and uh, because in this channel i've i have mostly spoken in english But I really, I, um, I think it's really important to develop this skill to switch from one language to another because I really want to be a polyglot. Some friends of mine already <laughs> tell me that, that I am a polyglot, but I don't think that's true because that's a complicated topic because I have only one certification in English and that certification <laughs> is like proof that I can speak English and of course my my birth certificate which proves that I'm Mexican therefore I can speak Spanish so I can say uh, and I can prove that I'm a bilingual person But for, for example, in Portuguese and Italian, I have no certification. I have nothing to prove you that I can speak the languages. The only thing I can do is like speak the languages, which I'm going to do right now. But <clears throat> yeah, it's um, I wouldn't say I wouldn't consider myself a polyglot yet, but that's a goal I want to I really want to reach. So wish me luck. Okay, next language is Italian. Eh, vabbè, eh, vorrei parlarvi un po' in italiano anche. Eh, il mio italiano non è molto buono, lo so, ma quello che volevo dire è che è una lingua importantissima per me anche. Eh, che, beh, diciamo ultimo. Ultimamente non sono, non sono stato capace di, di praticare, di riprendere il mio italiano, devo ammettere, 
que ho dimenticato qualche parola in italiano. E questo è normale quando non si pratica una lingua. E cominci a dimenticarla e molte persone penseranno, ma eh, è, è l'italiano, tu, eh, tu sei messicano, parli già lo spagnolo tutti i giorni, perciò è, è un po' impossibile che ti dimentichi eh, del, dell'italiano, perché siccome sono due lingue molto simili, ehm, ehm, riuscirai sempre a ricordarlo. Eh, come potete vedere, non, non sono... Eh, non, molto spesso non riesco a trovare le parole giuste per parlare in italiano, ma è giustamente per questo che volevo dire che, no, che non è vero quello che la gente pensa molto spesso. L'italiano si può dimenticare, anche il portoghese, Credo di aver dimenticato tantissime co cose ehm, che alla fine sono importanti per me. Allora, un'altra cosa che volevo dirvi è che se tu sei italiano eh, e vuoi parlare un po', avere una piccola chiacchierata, <coughs> ehm, puoi eh, lasciare un commento qui sotto e... Possiamo metterci in contatto e non, non so, qualcosa così, perché mi piacerebbe moltissimo riprendere questa lingua, praticare molto, è molto importante esercitarmi eh, in tutte le lingue che parlo ed è per questo motivo che, che sto facendo questo video, come vi ho detto in inglese, ma sì, adesso per finire questo video parlerò un po' in portoghese. Então, <risos> é, devo dizer que, que é muito difícil para mim falar português após ter falado em italiano, porque as duas línguas são muito, muito parecidas, na verdade. É, isso eu devo dizer também que, que eu já esqueci algumas coisas do, do português do Brasil, é, mas... Queria terminar esse vídeo aqui falando português, porque é, essa língua aqui é, realmente mudou a minha vida. É, eu estou falando isso porque muita gente não, simplesmente não gosta do, do português e tá bom, isso, isso é normal. É, sempre haverão... Sempre haverá. Sempre haverá pessoas que, que simplesmente não gostem de uma, de uma língua. Mas eu adoro o português do Brasil, devo dizer. É, o português do Brasil é a primeira língua que, que eu estudei sozinho, que eu aprendi por conta própria. Então, é, na verdade, para falar a verdade, se não fosse pelo português, eu acho que não teria estudado outras línguas. Acho que não teria desenvolvido a minha paixão por, por aprender idiomas. Foi graças ao processo de aprendizado do português que, que eu consegui me apaixonar realmente pelo, pelo processo de aprender uma nova língua. E é isso que, que importa para mim. Sim, é, eu sei que, que a primeira língua que aprendi foi o inglês, mas com o português... Eu senti pela primeira vez o que era estar apaixonado por uma língua. E, então é, é isso. Isso muda a minha vida. E agora estou estudando línguas. Quero tornar-me. Eu quero me tornar um poliglota. Então, <risos> se você é brasileiro, é, pode, pode também deixar um comentário aqui embaixo e me falar que você achou do meu português. Acho que tem um, acho que tem um bom nível, mas eu preciso de melhorar bastante, porque como eu falei em italiano, eu não. É agora são duas línguas que eu não pratico, então eu quero, eu quero mudar isso. É, espero que, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É, devo dizer que agora estou 
pouco ocupado. É, porque eu estou aprendendo japonês e alemão ao mesmo tempo. Eu sei que eu posso soar um doido, mas é isso aí. É, é isso que eu estou tentando fazer, na verdade, é a experiência mais, <risos> mais louca que eu já vivi até hoje. Então, é... então espero que vocês <risos> tenham gostado do vídeo. É, deixem os seus comentários aqui, aqui embaixo. Eu vou ler todos eles. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.